வணக்கம் மகேமா சுப்பிரமணியன் வெல்கம் டு ஹோம் குக்கிங் தமிழ் பணியாரத்தில் நிறைய வெரைட்டி இருக்குது ஆனால் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது இனிப்பு ரவா பணியாரம் வீட்டில் கெஸ்ட் வராங்களோ இல்லை நீங்கள் ஈவினிங் குயிக்காக ஏதாவது ஸ்நாக்ஸ் செய்யணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த ரெசிபி ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இனிப்பு ரவா பணியாரம் செய்கிறதுக்கு ஒரு போலில் ஒரு கப்பு ரவை எடுத்து அதில் ஒரு கப் தண்ணி ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு முப்பது நிமிஷம் தனியாக வச்சுருங்க அடுத்தது ஒரு பேனில் கொஞ்சம் நெய் ஊற்றி கால் கப்பு முந்திரி துண்டுகளை போட்டு வறுக்கணும் முந்திரி கொஞ்சம் வறுத்த பிறகு அதில் திராட்சையும் சேர்த்து வறுத்துக்கோங்க இது ரெண்டும் வறுத்த பிறகு அதே பேனில் ஒரு கப் திருகண தேங்காய் போட்டு ஒரு நிமிஷம் நல்லா வறுத்து வச்சுருங்க ரவை முப்பது நிமிஷம் ஊறி இருக்கு இதில் கால் டீஸ்பூன் உப்பு முக்கால் கப்பு சக்கரை இதையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் அடுத்தது ஒரு டீஸ்பூன் ஏலக்காய் பொடி கடைசியில் வறுத்த தேங்காய் முந்திரி திராட்சை இதையும் சேர்த்து அந்த ரவையோட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருங்க மாவு ரொம்ப திக்காக இருந்ததுன்னா அதில் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மாவோட பதம் நல்லா கரெக்டாக இருக்குது அடுத்தது ஒரு பனியாரம் சட்டியை சூடு பண்ணி அதில் கொஞ்சம் நெய் ஊற்றிக்கோங்க கொஞ்சமாக மாவு எடுத்து பனியார சட்டியில் ஊற்றிக்கோங்க ஃப்ளேம் மீடியமில் வச்சு செய்யுங்க ஒரு பக்கம் பனியாரம் சுட்ட பிறகு மறுபக்கம் திருப்பி வேக வைங்க ரெண்டு பக்கமே நல்ல கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வர வரைக்கும் பனியாரத்து சுட்டு எடுத்து வச்சுருங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு அருமையான இனிப்பு ரவா பனியாரம் தயாராக இருக்குது இந்த ரவா பனியாரத்தை செஞ்ச உடனே சூடாக சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் ஸோ இந்த ரெசிபி கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இந்த ரெசிப்பியை நீங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் அருமையான சுட சுட இனிப்பு ரவா பணியாரம் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்த்தோம் இது கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் ஒரு பிடிச்ச டிஷ்ஷாக இருக்கும் பசங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும் ஸோ இந்த டிஷ்ஷை நீங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் யூ கேன் கேட் அ காப்பி ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் எடிஷன் ஆஃப் த ஹோம் குக்கிங் புக் ஆன் ட்வெண்ட்டி ஒன் ஃப்ரெ